சிறைக்கு பின்னால் நேர்களே உங்களுக்கெல்லாம் வந்து மிக மிக நன்றாக தெரிந்த ஒரு நடிகையினுடைய நட்பும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறையும் பற்றி நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல இருக்கேன் அதாவது மனோரமா சந்திப்பும் நீதிபதியும் அருமையான வசூல் கொட்டிக்கிட்டு இருக்கு திண்டிவனத்தில் இப்படி தேர்தல அதை நடத்திக்கிட்டு இருந்தவர் அவர் சொந்த ஊருக்கு போயிட்டார் நீங்களே நடத்திக்கணும் இப்போ எப்படி நடத்துது எப்படியாவது மனோரமா தாய் காலில் கையில் விழுந்துருவோம் விழுந்து எப்படியாவது சொல்லிக்கிட்டு நம்ம வந்து கரெக்ட் பண்ணி மனோரமா போகிடாமல் நிறுத்தினோம்னா நாடகம் நடத்தலாம் எப்படியோ அந்த அம்மா சம்பவிச்சு கல்யாணத்தை பண்ணியாச்சு ஐயா நாடகம் கண்டினியூ நாடகம் கண்டினியூடு பெல்லாசத்துக்கு ஒரு பையன் பிறந்துச்சா அவன் தான் பூபதி மனோரமா பையன் நாடகம் இருக்கும்போதே பிறந்துட்டான்னு அந்த அம்மா சொன்னதை சொல்ல பிரமாமல் நாடகம் போயிட்டு இருக்கு கலெக்ஷன் நல்லா வந்துக்கிட்டு இருக்கு எல்லாம் ஜாலியாக இருந்துக்கிட்டு இருக்கு பையனும் பிறந்துட்டான்னா திடீர்னு மாலை இட்ட மங்கைக்கு ஆஃபர் வந்துருச்சு சரி உடனே கேட்கணுமா கண்ணதாசன் இப்போ வந்து பார்த்துக்கிட்டு எல்லாம் பண்ணி ஓகே மாலை இட்ட மங்கை தான் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்று அதுக்கு முன்னே ஒரு படத்தில் நடிச்சு நின்று போச்சு அது வேறு தேவையில்லை இந்த அம்மாவுக்கு மாலை இட்ட மங்கை வந்த அதே ஜோரில் நல்லா பண்ணிக்க கண் திறந்தது அப்படின்னு ஒரு படத்துக்கு ராமநாதனுக்கு ஆஃபர் வந்துருச்சு கதாநாயகனுக்கு இப்போ குசும்பு வந்துடும் ஐய் நான் இப்போ ஹீரோவை நடிக்க போகிறேன் நீ வந்து கதாநாயகம் காமெடியாக போய் தேன் நடிக்க போகிறேன் இந்த அம்மாவை காமெடியாக தான் போ நாடகத்தில் கதாநாயகன் நடித்த மனோரமா இதில் இப்போ காமெடியாக போகுது மாலையிட்டு போங்க போகிற நான் கண் திறந்ததில் ஹீரோ அதனால் நான் ஹீரோ வந்துட்டால் மேலே மேலே போயிட்டே இருப்பேன் அப்புறம் நீ எதுக்கு நடிக்கணும் இந்த வந்து வந்துச்சு வந்து வரும் இயற்கை தான் முன்னாடி கூட இருக்கணும்னு நம்புகிறது இதுதான் இவனை வேண்டான்னு சொன்னது யார் மனோரமா ஆரம்பிச்சு தாய் ஆரம்பிச்சுல நாங்கள் அப்போவே சொன்னீங்க கேட்டீங்களா இவங்க குறுக்குச்சால் ஓட்டு வேணு ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாலும் தகராறு வந்துச்சுங்க தகராறு வந்து அவர் தனியாக போய் நடிக்க ஆரம்பித்தார் எது கண் திறந்தது இந்த அம்மா மாலை இட்ட மகள் நடித்தது நடிக்க போனோன்னு கம்பெனி க்ளோஸ் முடியாச்சு அது சொல்லணும்ல இப்போ முத்துராமனு வந்துட்டார் மெட்ராஸுக்கு சுலோச்சியானமாகவும் வந்துச்சு அவங்களாம் வந்து எஸ்எஸ்ஆர் சப்ப நாடகமில் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் இப்போ சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை அவங்க அவன் எல்லோரும் மெட்ராஸ் வந்தாச்சு தங்கவேல் கம்பெனியில் அந்த காமெடியை நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாம் வந்து அவங்களாம் நல்ல நடிகர்கள் நல்லா வந்தோடனே எல்லாேருக்கும் ஆஃபர் கிடச்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு ஆனால் சினிமாங்கிறது தானே அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு தெய்வீக வாழ்க்கை கிடைக்கும் நல்ல வாழ்க்கைங்கிறது ரெண்டு பேருக்கும் அவர் சின்ன சின்ன வேஷங்கள் நடிச்சிட்டு வர்றாரு முத்துராமே பைக்கில் வந்தார் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து அப்படி தான் வந்தார் அப்போ திட்டு இதுப்புன்னு வந்தோடனே ஒரு ஹீரோவாக வரல யார் முத்துராமே இவர் எஸ்எஸ்ஆர் வந்து ஏதோ ஒரு படத்தில் வைக்கலாம் போட்டார் அப்படி தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அவர் கம்பெனியில் எஸ்எஸ்ஆர் எல்லாரையும் அரவணைச்சிக்கிறார் எல்லாம் யாராரும் நாடகமல்ல வர்றாங்களோ அவங்களெல்லாம் எஸ்எஸ் ராஜேந்திரன் அரவணைச்சிக்கிறார் அது மாதிரி எம்ஜிஆரும் அது மாதிரி சிவாஜி என்னோ நாடகமிலேருந்து கஷ்டப்படுறவங்களா இது என்எஸ்கே இவங்கெல்லாம் நாடகமிலேருந்து கஷ்டப்பட்டு வரவங்களாம் அவங்க நாடகமில் சேர்த்துக்குறாங்க அது ஒரு நல்ல குப்தி நல்ல குணங்கள் அந்த காலத்தில் இருந்தது இப்படி இருக்கும்போது இப்போ ரெண்டு படமும் ரிலீஸ் ரெண்டு படம் ரிலீஸ் ஆனால் கண் திறந்தது கண்ணை மூடிக்கிட்டே வந்துருச்சு படம் யாரும் பார்க்கல கண் திறந்தது ராமநாதன்னே அவருக்கு பேர் பாவம் படம் ரிலீஸ் ஆகி படமும் போகலை படம் நல்லா இருந்துச்சுங்கிறது வேலை செய்ய மாச்சார் படம் போகலை அவருக்கு பேரும் கண் திறந்தது ராமநாதன் கண் ராமநாதன் பேர் அந்த காலத்தில் அப்போல்லாம் நான் அவங்க கூட நல்லா பழகிட்டு இருக்கேன் இந்த அம்மா மாலை இட்ட மங்கை சூப்பர் டூப்பர் இருக்கிட்டு அடுத்தடுத்து தொடர்ந்து அம்மாவுக்கு இந்த படம் வந்துச்சு விவாகரத்தில் இரண்டு பேரும் பிரிந்து விட்டார்கள் யார் மனோரமாவும் ராமநாதனும் அதுக்கப்புறம் எப்படி நடந்ததுன்னா இப்போ ராமநாதனுக்கு பட வாய்ப்பு அடுத்து வரல அதுக்கப்புறம் தான் நான் உங்ககிட்ட ஏற்கனவே சொன்னதை சொல் இப்போ வந்து டச் பண்ணி காட்டுறேன் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை மனோரமா எனக்கு உடன் பெறவாத ஒரு தங்கச்சி ராமநாதன் கண்டிருந்ததுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட்டில் ஏதோ இந்த விளம்பரம் அது பண்ணுறாங்களே கவர்மெண்ட் அதனுடைய அது என்ன என்ன அரசாங்கம் பண்ணுதுன்னா அதில் போய் ஏதோ வேலைக்கு சேர்ந்துருந்தார் இருந்தாலும் குடும்பம் நடத்த முடியல இதெல்லாம் விட முக்கியம் என்னென்னு கேட்டால் நாடுக்கு மேலே ஒருத்தர் இருந்தார் கிருஷ்ணமூர்த்தினும் நடிகர் அவருடைய சகோதரியை விவாகரத்தானவனை கட்டிக்கிட்டார் அது முக்கியமானது இல்லை யார் ராமநாதன் கல்யாணம் வேறு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் இந்தம்மா யாரும் கோட்டீஸ்வரன்லாம் காத்திருக்கான் யாரும் மனோரமாவுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறல நல்லா இங்கே கவனிக்கணும் ஒரு கணவன் வந்து இந்த நாட்டுடைய தலையெழுத்து பெரும்பாலும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உடனே ஆம்பளைங்க எப்படான்னு வரைஞ்சி கட்டிகிட்டு போய் வேறு ஒரு கல்யாணம் வந்து குடும்பம் நடத்திடுவாங்க அந்த பெண்கள்லாம் அப்படி இல்லை பாவ
அந்த நேரத்துக்கு வருவாங்க செய்வாங்க காசை கொடுப்பாங்க அப்புறம் நடிகை அம்போன்னு விட்டுட்டு போன நடிகையுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் எனக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கல ஒரு குழந்தை இருக்குது அவன் வளர்ந்துக்கிட்டு வர்றான் அவர் அங்கே போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் இன்னொரு பொண்ணை அந்த பொண்ணு ரொம்ப தங்கமான பொண்ணு நல்ல குடும்பம் தான் யாரையும் குறை சொல்ல முடியாது அவங்க சூழ்நிலையில் இருக்குல்ல ஆனால் அவங்களுக்கு குழந்தை பிறகலை அவர் பாட்டுக்கு அவர் வேலை போட்டுக்காது அந்த நேரம் பார்த்துட்டேன் என்னுடைய வெகுளிப்பெண் நாடகத்துக்கு ராமநாதன் ஐயரூவா போட்டேன் மனோரமாக எப்படி அது பொங்குக்கு என்கிட்ட ஒப்படைக்குதோ வாழ்க்கை வரலாறு அவர் பொங்குக்கு என்கிட்ட ஒப்படைப்பார்ல ஏன்னா ஒன்றா தானையாக பழகிறோம் நாடகத்தில் அவர் தான் ஹீரோ அது வெகுளிப்பெண் நாடகத்தில் சொல்லியிருக்கேன் உங்ககிட்ட அவர் என்கிட்ட நெருங்கி பழைய சில சிலது அப்பப்போ கொட்டு வர என்கிட்ட நம்ம பழகிறதுல இருக்க எல்லாம் மனோரமாக ரொம்பவே ஓப்பனாக பேசுவோம் தன் வாழ்க்கையில் நடந்ததெல்லாம் சொல்லிட்டு வரும் இப்படி அவர் நாடகம் அப்படி இப்படி போயிட்டுருக்காரு வாழ்க்கையில் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை ஆனால் விவகாரத்தாகி போச்சு வேறு கல்யாணம் பண்ணிட்டார் மனோரமாக வேறு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறவே இல்லை பையன் போதும்னு இருக்குது ஆச்சா இப்படி அவங்க ரெண்டு பேரும் போயிட்டுருக்க காலகட்டத்தில் ஒரு நாள் மனோரமாவுக்கு ஒரு பாராட்டு விழா நடத்துகிறாங்க எங்கன்னா எம்ஜிஆர் தோட்டத்துக்கு எதிரே என்னமோ ஒரு இடம் இருக்குது கல்யாணம் பண்ணுவோம் அதுக்கு மனோரமாவுக்கு ஒரு பாராட்டு விழா அது யாருன்னு சொன்னால் நம்ம மதுரமிட்ட சுந்தரபாண்டியன் படம் எடுத்தார் மணி ஐயர் அவர் மகன் சீனு ஓ அந்த குரூப் படம் செய்து ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி கலைஞர் தலைமையில் வாழ்த்துறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி மனோரமாவுக்கு பாராட்டு விழா நடக்குதுயா நான் சும்மா இருப்பேனா என்னுடைய தங்கையாச்சே நான் என்ன சம்பளம் கொடுக்குறனோ அதை வாங்கிட்டு நடிக்க அடுத்த நடிச்சிட்டு போயிட்டு வந்தோடனே அண்ணன் அப்புறம் எங்கள் வீட்டில் என்ன தெரியுமானு ஆரம்பிச்சிருவேன் ஏன்னா என்ன தவிர வேறு உங்கள் ஓப்பனை சொல்கிறதுக்கு வேறு ஆள் இல்லை அது என்னமோ என் முகத்தில் அப்படி ஒரு ராஜி அவங்க உங்கள் பரிசல் விஷயத்தெல்லாம் சொல்லி கவலைப்படுறவங்க தான் அதிகம் நான் என்ன பண்ணுறது சரிம்மா நான் உடனே தேர்தல் பண்ணுவேன் இப்படி எத்தனையும் நடந்திருக்கு பல 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 பேர் கவலைப்பட்டு அழுகிறதெல்லாம் நான் பார்த்தே வந்து அனுபவிச்சேன் தான் நான் இன்றைக்கி நேற்று அழாயா அறுபத்தி அஞ்சு வருஷம் இருக்கேன் சினிமா உலகத்தில் அத்தனை பேரும் எனக்கு தெரியும் அது போட்டு சுயபுரம் நடந்து விட்டுட்டு இப்போ மேட்ருக்கு வர்றேன் மனோரமாவுக்கு பாராட்டு விழா ராமாபுரம் தோட்டத்துக்கு எதிரக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சபாவில் அப்போ நானும் போயிட்டேன் போய் பொண்ணாட வாதிக்கு போய் உட்காந்துக்கிட்டுக்கேன் அவன் மனோரமா முன்னாடி வந்து உட்காந்துருச்சு கலைஞர் லேட்டாக வர்றார் பெரிய கூட்டம் இந்த இதை தான் சொன்னேன்னே எப்போ பார்த்தாலும் நான் உள்ளே என்ட்ராயிருச்சா மனோரமாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி அது இருக்கிற செல்வாக்கு இப்போ எல்லாம் கோரிக்கணக்கள் சம்பாரிச்சிருச்சு என்னையை பார்த்து நான் ராஜரிசி படம் முதல் கொண்டு எடுத்து ஏழை ஆகிட்டேன் தர தரன்னு பெரிய புரிஞ்சுறானே படம் படம் உடனே ராஜரிசி படம் எடுத்து கீழே இறங்கிட்டேன் இருந்தாலும் எனக்குன்னு ஒரு மரியாதை அது கீழே இறங்கலை இன்றைக்கி இருக்குது கீழே இறங்காமல் மேலேயே நிற்குது மரியாதை மட்டும்தான் இந்த மாதிரி பார்த்த உடனே எந்திரிச்சு நின்றுருவோம் யார் மனோரமா ஆனால் வாங்க நீங்க பக்கத்தில் உட்காந்து நீ எந்திரி அப்படின்னுச்சு பக்கத்தில் ஒருத்தர் உட்காந்துட்டா அண்ணே உட்காருக்கணே உட்காந்து முத பொண்ணாடையை வாங்கிக்கமானு பொண்ணாடை போத்திட்டேன் பொண்ணாடை போத்துன்னு இப்போ கலைஞர் வராரியா வந்து இப்போ கொஞ்சம் அப்போல்லாம் இந்த வீல் சேர்லாம் இல்லை ஒருத்தர் தோல் மேலே கை வச்சுட்டே மேடைக்கு வந்துடுவார் வந்து உட்காந்தார் ஒரே விசில் பருக்கு அவர் வந்தால் தான் விசில் சேர்த்துமோ கரவொலியிலே பானை போ பிச்சுக்கிட்டு போவோம் உட்காந்தார் உட்காந்தோடனே இந்த கார்பரேட் கம்பெனியை பற்றி ரெண்டு வார்த்தை வாழ்த்து பேசுகிறோம் பார்த்து படங்கள்லாம் செய்கிறீங்க ஒன்று பார்த்து பண்ணுங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அட்வைஸை சொல்லிவிட்டு அவர் கார்பரேட் கம்பெனி தான் அந்த சீன் ஒன்று சொல்லி உரிமை கீதம் படம் நடத்தார் அவர் அவருக்கு குறிப்பெல்லாம் தான் அந்த விழா நடத்து அப்போ அவங்களுக்கு என்ன அட்வைஸ் பண்ணும் பண்ணிட்டு கலைஞர் அடுத்து ஒரு முக்கியமான செய்தி உங்களுக்கெல்லாம் சொல்ல போகிறேன் சிறைக்கு பின்னால்